მოგეხსენებათ ეკონომიკური კრიზისები უბრალოდ ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკური სტატისტიკის ცვლილებას არ გულისხმობს. მხოლოდ მასთან უშუალოდ არის დაკავშირებული მოსახლეობის ფართო მასების და რიგითი ადამიანების ბედიც. მაგალითად, უმუშევრობის ყოველი ზრდა იწვევს მოსახლეობის ფართო მასების ხელმის აწმობის შეზუდვას, მაგალითად, სამედიცინო სერვისი, ბავშვებისთვის განათლებისა და კეთილდღეობის სერვისებისადმი წუდომის შემცირებას. ის იწვევს სიღარიბეს და ასევე სოციალური უსაფრთხოების ქსელების მოშლას. როდესაც ეკონომიკური კრიზები ხდება და უმუშევრობა იზრდება, ადამიანები კარგავენ შემოსავლებს. შესაბამისად, რადგან რიგითი ადამიანების ხარჯები სხვა ადამიანებისთვის ეს არის შემოსავლები, მათი ხარჯების შემცირება სხვა ადამიანებსაც უმცირებს შემოსავლებს. შესაბამისად, კრიზისი ეს არ არის ინდივიდუალური ტრაგედიები, მხოლოდ ეს არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის სფერო, არამედ ის არის სოციალური მასშტაბის მოვლენა და შესაბამისად მას ჭირდება საზოგადოებრივი პასუხიც. ბევრს შეიძლება გახსოვდეთ ერთი პატარა სცენა ცნობილი ფილმიდან დიდი შემცირება, რომელიც ამ მაიკ ლუისის ამავე სახელწოდების წიგნის ეკრანიზაცია და მოგვითხრობს 2008 წლის დიდი ფინანსური რეცესიის შესახებ. ამ სცენაში ბრედ პიტის პერსონაჟი ბენ რიკეტი ლას-ვეგასში სეირნობს ორ უოლ-სტრიტელ კოლეგასთან ერთად, რომლებიც აღტაცებულნი არიან იმით, რომ ფსონი, რომელიც მათ ამერიკის ეკონომიკის კრიზისის გამოცნობაზე გადეს, ძალიან სარფიან მოგებას მოუტანს მათ. ბრედ პიტის პერსონაჟი რიკეტი საყოდურობს მათ, თუ რატომ უხარიათ ეს. როდესაც უმუშევრობა 1% იზრდება, 40% ადამიანი იღუბება. ეუბნება ის მათ. You have any idea what you just did? Come on, we just made the deal of our lifetimes. We should celebrate. We just bet against the American economy. Fuck yeah, we did. Yeah. Fuck yeah. Which means Oh. Which means if we're right. If we're right, people lose homes. People lose jobs. People lose retirement savings. People lose pensions. You know what I hate about fucking banking? It reduces people to numbers. Here's a number. Every 1% unemployment goes up. 40,000 people die. Did you know that? No. Did you know that? No, I didn't know that. აკადემიური კვლევა, რომელსაც აღნიშნული მტკიცება ეფუძნება, მომდინარეობს წიგნიდან სახელწოდებით „კაპიტალის გასვლა: ეკონომიკური დისლოკაციის მიზეზები და შედეგები“, რომლის ავტორები არიან ბარი ბუსტოუნი, ბენეტ ჰარისონი და ლორენს ბეიკერი. ეს წიგნი გამოქვეყნდა 1980 წელს იმ დროს როდესაც მულტინაციონალურ კორპორაციებს მასობრივად გადაჰქონდათ საწარმოები ოკეანის მიღმა ქვეყნებში ისინი წერდნენ რომ უმუშევრობის დონის 1%-იანი ზრდა ასოცირდება 27000 გარდაცვალებასთან აქედან 20000 გული შეტევის ჩათვლით 9000 თვითმკვლელობით 6250 ოჯახური მკვლელობით ჰომიციდით და სხვა მიუხედავად იმისა, რომ 1951 წელს ამერიკაში ჩატარებული ეს კვლევა იმდროინდელი კონტექსტი და ვითარება გარკვეულწილად განსხვავდება თანამედროვე ვითარებისგან, ეს კვლევა გარკვეულწილად რელევანტურობას მაინც ინარჩუნებს, რამე თუ ის ასახავს ერგვარ ტრენდს, რომელიც ყოველთვის და ასევე საფრთხეს, რომელიც ყოველთვის მოყვება კრიზისებს. ეს არის საფრთხე, რომელიც დაკავშირებულია უმუშევრობის ზრდასთან და იმ სოციალურ პრობლემებთან, რომელსაც კრიზისი ყოველთვის გულისხმობს. სწორედ ამ პრობლემების გამკლავებას ცდილობენ დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები. თუ ისინი უეცა თავს დამტყდარი ეკონომიკური კრიზისის შესარბილებლად შეეცდებიან სწრაფად და დაუგეგმავად გახსნან თავიანთ ეკონომიკები, არსებობს უდიდესი ალბათობა იმისა, რომ ეს გამოიწვევს ვირუსის ხელმეორედ გავრცელებას და ჯანდაცვის სექტორის კრიზისის ფონზე სიკვდილიანობის ზრდას, მანამ სანამ არ იქნება ხელმისაწვდომი ვაქცინა. მაგრამ მეორეს მხრივ თუ ამ ქვეყნებმა ვერ მოახერხეს სწრაფად ადაპტირდნენ ახალ ვითარებასთან და ხანგრძლივადიანი პერიოდით განაგრძეს თავიანთი ეკონომიკების ჩაკეტვა, უეჭველია რომ ეს გამოიწვევს უმუშევრობის რადიკალურ ზრდას და როგორც ბრედ პიტის პერსონაჟი ამბობს ჩვენს მიერ ნახსენებ ფილმში, ცხადია ეს დაკავშირებული იქნება თავის მხრივ სიკვდილიანობის ზრდასთან. კორონავირუსის პანდემიამ ყველაზე და ყველაფერზე მოახდინა გავლენა. შესაბამისად, მასზე პასუხი უნდა იყოს როგორც სწრაფი, ასევე გლობალური. პანდემია პირველ რიგში წარმოადგენს როგორც ჯანდაცვის სფეროს კრიზისს, ის უკვე წარმოადგენს განათლების სფეროს კრიზისს, დასაქმების და ეკონომიკის სფეროს კრიზისს და ზოგიერთ ქვეყანაში მას ემატება მართველობისა და პოლიტიკური სტაბილურობის კრიზისიც. მსოფლიო ბანკის შეფასებით, გლობალურ პროცესებზე ამ კრიზისების გავლენა იქნება ძალიან დიდი და გრძელვადიანი შედეგების მომტანი. განსაკუთრებით ამას გავლენა იქნება ეკონომიკურად ღარიბ და ეგრეთწოდებულ განვითარებად ქვეყნებზე, რომელთა მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვირუსის დაინფიცირების გარკვეული რისკის ქვეშაა და მათ გააჩნია ნაკლები სამედიცინო რესურსები და ინფრასტრუქტურა და ასევე მოსახლეობის მასობრივი ტესტირების შესაძლებლობებიც რომელიც ამ ეტაპზე ერთადერთი გზაა ერთის მხრივ 
მეტნაკლებად აკონტროლო ვირუსის გავრცელების მასშტაბი და მეორეც მხრივ შეინარჩუნო მინიმალური ეკონომიკური აქტივობა. ჯერ კიდევ არსებობს დიდი გაურკვევლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გავლენა ექნება COVID-19-ის პანდემიას მსოფლიო ეკონომიკაზე და რა ტიპის საპასუხო ნაბიჯები იქნება გადადგმული მთავრობების მხრიდან, რათა მათ უზრუნველყონ, რომ მინიმუმამდე დაიყვანონ პანდემიით გამოწვეული უარყოფითი როგორც ადამიანური, ისე ეკონომიკური ეფექტები. სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას განსხვავებული პროგნოზები და მოლოდინები აქვს 2020 წლის გლობალური ეკონომიკის შედეგებთან დაკავშირებით. მაგალითად, შევხედოთ მაისის თვეში გამოქვეყნებულ კვლევებს. გაერთიანებული ერების ეკონომიკისა და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით, კარგი სცენარის მიხედვით, 2020 წელი მსოფლიო ეკონომიკისთვის შესაძლოა 1/2%-იანი ზრდით დასრულდეს, ხოლო ცუდი სცენარის შემთხვევაში 0/9%-იანი შემცირება იყოს. ივნისში გამოქვეყნებული მსოფლიო ბანკის შეფასებით, ის წელს მსოფლიო ეკონომიკის ვარდნა 5/2% იქნება. 28 ივნის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებული განახლებული შეფასების მიხედვით, მსოფლიოს ეკონომიკა წელს 4.9% შემცირდება, რაც აპრილში მათ მიერვე გაკეთებულ პროგნოზზე 1.9% გაუარესებული მაჩვენებელია. აპრილში ისინი 3%-იან კლებას ვარაუდობდნენ. Oxford Economics-ის პროგნოზი 2.8%-იანი შემცირებაა. ხოლო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის პროგნოზი კი კარგი სცენარის შემთხვევაში 2.5%-იანი ვარდნა, ხოლო ცუდი სცენარის შემთხვევაში 8.8%-იანი ვარდნა. პანდემიის გავლენა განსაკუთრებით უფრო მძიმე იქნება, ცხადია განვითარებად ეკონომიკებზე, რამე თუ მდიდარი ეკონომიკებისგან განსხვავებით, უფრო სუსტია მათი სოციალური ინფრასტრუქტურა და მათი ეკონომიკური შესაძლებლობები და მათი განსაკუთრებული მოწყვადობა ეკონომიკური გლობალური კრიზისადმი ცხადია მათ სისუსტებს უფრო თვალსაჩინოს ხდის უპასუხო იმ დიდ გამოწვევას, რომელსაც ეს ეკონომიკური კრიზისი და გაზრდილი უმუშევრობა უყენებს მათ. ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტისა და მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, ვირუსის გავრცელება განვითარებად ეკონომიკებში თუ ჩინეთს გამოვაკლებთ, მაისის თვიდან მოყოლებული აღმავალ პიკშია, რაც ამ ქვეყნების მთავრობებს აიძულებს უფრო ხანგრძლივად შეინარჩუნონ სოციალური დისტანციების შეზღუდვები და კიდევ დიდხანს შეზღუდონ გარკვეული ეკონომიკური აქტივობები, რომლებიც ქვეყნებს შორის ადამიანების გადაადგილებასთან იქნება დაკავშირებული. მაგალითად, ეს დიაგრამა გვიჩვენებს დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნების მიერ გატარებულ შემზღუდავ ღონისძიებებს სოციალურ დისტანციებასთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა სკოლების დახურვას, სამოგზაურო აკძალვებს და სხვადასხვა ტიპის მონეტარულ და ფისკალურ ღონისძიებებს. ეს იძულებითი ღონისძიებები ცხადია საფთხეს უქმნის ჯანდაცვისა და მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამების სერიოზულ დაფინანსებას. განვითარებული ეკონომიკებისგან განსხვავებით, რომელთაც თავიანთი ეკონომიკების დიდი მასშტაბით ფისკალური სტიმულირება მოახდინეს პირველივე კვარტალში, მსგავსი შესაძლებლობა განვითარებად ქვეყნებს არ გააჩნიათ. მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებს მათი ეკონომიკების უფრო მეტი მოწყვადობა სხვადასხვა ფაქტორების მიმართ. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით ეგეწოდებული განვითარებადი ეკონომიკები 2.5% შემცირდება, რაც ბოლო 60 წლის მანძილზე მათი როგორც ერთად აღებული საერთო ჯგუფის პირველი ეკონომიკური ვარდნა იქნება. ამასთან, პროგნოზით ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალი 3.6% დაიცემა. ცხადია, ყველაზე მოწყვლადი ის ქვეყნები იქნება, რომლებიც ყველაზე მეტად არიან დამოკიდებულნი გლობალურ ვაჭრობაზე, ტურიზმზე, სასაქონლო ნედლეულის ექსპორტზე, გარესესხები დაფინანსებაზე და გადმორიცხვებზე. ბოლო 20 წლის მანძილზე კერძო კორპორატიული ვალები განვითარებად ქვეყნებში ძალიან სწრაფად იზრდებოდა. 2010 წლის შემდეგ ის მკვეთრად აღემატება განვითარებული ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებელს. როგორც მსოფლიო ბანკის ეკონომისტები აღნიშნავენ, 2010 წლიდან ვალების ზრდის უმეტესი ნაწილი მოდის განვითარებად ბაზრებსა და განვითარებად ეკონომიკებზე, რომელთა ვალებმაც მათი მთლიანი შიდა პროდუქტის 40-40%-იდან მთლიანი შიდა პროდუქტის 80-80%-ს მიაღწია. მიუხედავად ვალების მკვეთრი ზრდისა, ამ ეკონომიკებში ეკონომიკური ზრდა არც თუ ისე სახარბიელო იყო და შექმნილ მყიფე გლობალურ ეკონომიკურ სიტუაციაში ცხადია მათი შემდგომი ზრდის პერსპექტივებიც სუსტია. ამ ვალების უმეტესობა აღებულია დოლარში. შესაბამისად, მათი ვალუტების ღირებულების დაცემისა და დოლარის გამყარების პარალელურად მკვეთრად იზრდება ამ ვალების ღირებულებაც. იქედან გამომდინარე, რომ განვითარებადი ქვეყნების უმეტესობას, როგორც კერძო სექტორს, ასევე მთავრობებს დიდი ვალები აქვს უცხოურ ვალუტაში, ეს კრიზისი ზოგიერთ მათგანს დეფოლტის საფრთხესაც უქმნის. 
როგორც წესი, ნორმალურ ვითარებაში მათ ამ სესხების დაფარვა შეუძლიათ ახალი სესხების აღებით და ძველი რეფინანსირებით. მაგრამ კრიზისის პერიოდში ფინანსური კრედიტორები ცხადია ცდილობენ უფრო სარფიანად და ძვირად გაასესხონ თავიანთი ფული, რაც ღარიბი ქვეყნებისთვის ართულებს ყველაზე საჭირო დროს, ყველაზე საჭირო სესხებზე წუდომას. გაიროს მიერ ახლახან გამოქვეყნებული მონაცემებით, წელს და მომავალი წლის ბოლომდე განვითარებადი ქვეყნები ვალდებულნი არიან დაფარონ 3 თელ 4 ტრილიონამდე მოცულობის ვალის სესხი. ამიტომ გაიროს ეკონომიკურმა დეპარტამენტმა მოუწოდა მდიდარ ქვეყნებს და შესაბამის საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს 2 თელ 5 ტრილიონ დოლარის მოცულობის სესხების რესტრუქტურიზაციისკენ. აქედან 1 ტრილიონამდე სესხის რესტრუქტურიზაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრეროგატივაა. ამ სესხების რესტრუქტურიზაცია და ნაწილის ჩამოწერა მნიშვნელოვანია, რათა განვითარებად ქვეყნებმა მოახერხონ ჯანდაცვის სფეროსა და ეკონომიკაში არსებულ გამოწვევებთან ადაპტაცია. გლობალური კრიზისებისას ყოველთვის როგორც წესი, კერძო კაპიტალი და ინვესტიციები განვითარებადი ქვეყნებიდან გაედინება განვითარებული ქვეყნებისაკენ. რადგანაც ამ შექმნილ სიტუაციაში მაღალი რისკების გამო კაპიტალი ცდილობს უფრო უსაფრთხოდ გამოიზამთროს და თავი არიდოს იმ რისკებს, რომელსაც განვითარებად ქვეყნებში გაკეთებული ინვესტიციები ქმნის. ამიტომ ისინი უარს ამბობენ განვითარებადი ქვეყნების ბაზრების ფასიან ქაღალდებზე. ეს ეგი ისინი ხიდიან ამ ქვეყნების თავრობის ვალის ობლიგაციებს, როგორც აქტივებს, ასევე ამ ქვეყნების კომპანიების აქციების ცილებს. მაგალითად, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის მონაცემებით, ჯერ კიდევ მარტის თვეში 80 მილიარდ დოლარის მოცულობის ფინანსური კაპიტალი გაედინა 20 განვითარებადი ქვეყნიდან. მაგალითად, როგორიც არის ინდოეთი, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა, თურქეთი. ასეთ მოკლე პერიოდში ეს მაჩვენებელი აღემატება 2008 წლის პერიოდში დაფიქსირებულ კაპიტალის გადინებას. რიგი განვითარებადი ქვეყნები მთელი ეს პერიოდი ძლიერ იყვნენ დამოკიდებულნი უცხოურ სესხებზე თავიანთი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მაგალითად, თურქეთი, რომლის ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ინფრასტრუქტურა სტამბოლის ახალი აეროპორტის დაფინანსების მთავარ წყაროს უცხოური სესხები წარმოადგენდა. ბოლო წლებში ამერიკის დაბალი საპროცენტო განაკვეთით შეგულიანებულმა განვითარებადმა ქვეყნებმა დიდი რაოდენობის დოლარში დენომინირებული სესხები აიღეს. უკანასკნელი თვეები კი ცხადყოფს რომ როდესაც ინვესტორები სწრაფად ყიდიან ამ ქვეყნების ვალის ობლიგაციებს, განვითარებადი ქვეყნები იძულებულნი არიან უფრო მეტი პროცენტი გადაიხადონ სესხების მოსაზიდად, რაც მათი ვალის ტვირთს მთლიან შიდა პროდუქტთან მნიშვნელოვან გაზიდის, რაც ცხადია ძალზედ მკიმნეულია განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ამ ქვეყნების ექსპორტის შემოსავლები მკვეთრად ეცემა. მიუხედავად იმისა, რომ განვითარებადი ქვეყნების პრობლემები სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით შეიძლება განსხვავებული იყოს, რაც დამოკიდებულია ასევე მათ ეკონომიკურ სტრუქტურაზე, საინტერესო ასევე ის, რომ მათი ეკონომიკების სტრუქტურული პრობლემები მსგავსი ტიპის ეკონომიკური პრობლემების წინაშეც დგანან. მათი უმეტესობა დამოკიდებულია ტურიზმიდან და საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულ შემოსავლებზე, რაც საშუალოდ მათი მთლიანი შიდა პროდუქტების 10-13% უტოლდება. ტურიზმის სფეროს წილი მთლიან დასაქმებაშიც ხშირად ანალოგიურია. ამასთან ტურიზმის სექტორი ყველაზე მეტი გადამდები ეფექტის მქონე სექტორია, რადგან მასთან პირდაპირ დაკავშირებულია მაგალითად კვების მრეწველობის სფერო, სოფლის მეურნეობა, მშენებლობის სექტორები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ სექტორის რეცესია ავტომატურად გადამდებია ეკონომიკის სხვა სექტორებზეც. მრავალი დაბალშემოსავლიანი და სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის ამ არსებული ეკონომიკურ კრიზისს კიდევ უფრო ართულებს გზავნილებისა და გადმორიცხვების მოცულობისა და ღირებულების დაცემაც. გადმორიცხვები ეს არის ის თანხა, რომელსაც უცხოეთში მყოფი ემიგრანტები და იქ დროები დასაქმებულები თავიან ქვეყნებში აგზავნიან. ფულად გზავნილებს დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, როგორც შინა მეურნეობების მხარდაჭერის კუთხით, ასევე ის უზრუნველყოფს საჭირო საგადასახადო შემოსავალს ბიუჯეტში. 2018 წლის მდგომარეობით ამ ქვეყნებში გზავნილების ნაკადებმა 350 მილიარდ დოლარს მიაღწია და გადააჭარბა უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციებს, პორტფელის ინვესტიციებსა და უცხოურ დახმარებას. ზოგიერთი დაბალშემოსავლიანი ქვეყნისთვის ფულად გზავნილები მთლიან შიდა პროდუქტის 10% წარმოადგენს და ეს გადმორიცხვები ასევე აფინანსებს ამ ქვეყნების უარყოფით სავაჭრო ბალანსს და ასევე წარმოადგენს მნიშვნელოვან საგადასახადო შემოსავალს იმ ქვეყნებში, რომლებიც დღეგეს შემოსავლებს ეყრდობიან. სხვადასხვა კვლევის მიხედვით, გლობალური ფულად გზავნილები პანდემიის გამო დაახლოებით 20%-ით შემცირდება 2020 წელს, რაც ხადია კიდევ უფრო გაართულებს ღარიბ ქვეყნებში ოჯახების მდგომარეობას. 
მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დაწყებული გლობალიზაციის პირობებში ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი გლობალური კრიზისი, რომელიც ერთდროულად დაიწყო როგორც განვითარებად ქვეყნებში, ასევე განვითარებულ ქვეყნებში. შესაბამისად ამ კრიზისის დაძლევა მხოლოდ გლობალური და კოორდინირებული მოქმედებების და პასუხისმგებლიანი მოქმედებების შედეგად არის შესაძლებელი. დღეს არსებული კრიზისის მასშტაბები აიძულებს განვითარებად ქვეყნებს გადააფასონ აქამდე არსებული ის ეკონომიკური სიბრძნე, რომლითაც ისინი ცდილობდნენ განვითარებას. რათა მათ მოახერხონ და შეინარჩუნონ როგორც პოლიტიკური სტაბილურობა, ასევე მათი სოციალური სისტემების მდგრადობა და მათი ეკონომიკური პოლიტიკების მდგრადობა. ეს არის მომენტი, რომელიც საჭიროებს განვითარების გადააზრებას და ჩვენ ისტორიიდან შეგვიძლია ვნახოთ სხვადასხვა მაგალითები, სხვადასხვა პერიოდებში თუ როგორ მოახერხეს ამა თუ იმ ქვეყნებმა მსგავსი ტიპის სოციალური ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრა. და პასუხები, რომელთაც ეს ქვეყნები ამ მასშტაბის კრიზისის გასამკლავებად იპოვიან, მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხვალინდელი დღის გლობალური პოლიტიკის და ეკონომიკის არქიტექტურის განსაზღვრას. მე ვარ მათე გაბიცინაშვილი, ეს 52 პარალელია.